هنا قد قلنا فتة الحمص فتة الباذنجان وغيرها بس متأكدة انكم ما قد دكتوا زي هذه الفتة اللي بنسويها اليوم فتة فلافل مو فتة فلافل عادية لا دخلنا عليها نكهة جدا عجيبة ولذيذة اللي هو تعرفون اكيد نكهة البستو مع صوص الزبادي اللي سويناه طلعت ولا اروع صدق يعني فخلينا نشوف المقادير ونبدا بالوصفة اول شيء نسوي صوص البستو في محضرة الطعام راح نحط اربع ملاعق بقدونس وملاعقتين كبار نعناع وملاعقتين لوز محمص او صنوبر محمص اذا ما تبغونها حتى تكون محمصة تقدرون تقلونها وحبتين ثوم مفروم ورشة ملح وثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون وعصير ليمون تقريبا حطيت اربع ملاعق كبيرة وفلفل حار طبعا هذا الشيء اختياري فلفل حار لان كثير ناس ما يبون فلفل حار ونخلطهم طبعا صوص البستو مو بس تقدرون تستخدمونه في هذا الوصفة يعني في وصفات كثيرة تدخل فيها صوص البستو سندوتشات مكرونات يعني اطباق كثيرة فتقدرون تستخدمونها في اشياء ثانية نصب نصف خليط البستو على باذنجان مقطع صغير ومقلي بالزيت تقريبا استخدمت اربع حبات باذنجان ونجيب صينية التقليم نوزع فيه بطاطس مقلي مقطع صغير مقلي بالقلاية الهوائية مع رشة ملح وملعقة زيت وبعدها راح نحط الباذنجان ثم نفتت عليه الفلافل انا اخذت 25 حبة فلافل وفتتها باليد على الباذنجان ونجي لصوص الزبادي نخلط البتين زبادي مع ملكتين كبيرة طحينة سايلة وعصير نصف ليمونة وملح ونوزع على الفلافل وما تسمى فتة اذا ما وزعنا عليها خبز مقلي ولا تنسون باقي صوص البستو ونزينا بالرمان وهذا شيء اختياري زي ما قلت انستغرام تقدرون تستخدمون اي شيء تحبونه وكذا نكون خلصنا الفتة العجيبة وبالعافية